Klaus, ich möchte dir meine schönsten Pferde im Stall zeigen. Bleib dran. Das ist das Lepus Cobra. Das ist vielleicht nicht das Schönste. Nicht das Edelste, aber das Wertvollste. Allein der Stahl. Olivenholz. Ich liebe das Teil. Und aber ich würde sagen, es leidet unter der Nutzung ein wenig an der Schönheit und gleichzeitig kriegt es wie eine gute Ehefrau mit jeder Falte ein wenig mehr an Wert. Das ist mein Lieblingsbuschkraftmesser, aber für die meisten sicherlich keine Schönheit. Ein echter User. Ich liebe das Teil auch. Und da, wo es etwas leichter sein soll als mit der Lepus Kobra, nehme ich die mit. Ein sehr gebrauchsfreudiges Messer. Ich liebe das auch total. Die Geschmäcker sind verschieden. Und, äh, so habe ich mir neulich mal hier eine neue Ledertasche gebaut mit Holz Inlet und Feierstil Tasche. Es war von Lepus sein Buschbreite, was mein Vater und ich zusammen dann, also das war vorne nicht scharf, das haben wir dann vorne einseitig geschärft, damit es auch als Beite benutzt werden kann. Ich habe dann in den Schneidansatz noch weiter in die Richtung gezogen und ursprünglich war die Klinge ab Ende Eichenholzgriff gerade runter und das habe ich noch weiter nach vorne gezogen, so dass ich jetzt ein Dreifingermesser erhalte und wenn ich eben will, packe ich drei Finger in die Lederschlaufe und kann auf die Art und Weise Shoppen, als hätte ich ein größeres Messer. Ich habe lange überlegt, ob das mein elegantestes ist. Aber gerade die Lösung mit dem Feierstil macht es nicht so elegant. Da wäre es sicherlich nicht schlecht, einen Feierstil zu haben, auch mit einem Eichenholzkopf. Nun, nach langen Überlegungen muss ich sagen, mein schönstes Messer ist mein Udo Poco Neckknife. Aber wie in allem kann man sich ja über Geschmäcker streiten. Entweder hat man sie oder man hat sie nicht. Und das Teil empfinde ich als mit das Schönste. Vor allen Dingen die inneren Werte. Dieses Teil wiegt 66 Gramm, ist gefertigt aus ATS 34 Stahl, hat eine Klinge von 90 mm und eine Schärfe von der Schärfkerbe bis zur Spitze gemessen von 78, äh 87 mm. 66 Gramm, habe ich gesagt, wiegt es. Es ist also sehr 
leicht und da der Griff recht bauchig ist, hat man gut was in der Hand. Zusätzlich ist das Epoxy sehr griffig und mit dem Zeigefinger Guard hier kann man schön weit vorgreifen, ohne in die Schneide reinzukommen. Hier oben ist eine Daumenrampe, damit kann man schön weit vorgreifen. Zusätzlich ist das Messer an dem Bereich, wo der Daumen rankommen kann, hier oben am Rücken abgerundet, während es hier vorne richtig schön scharfkantig ist für Anreißen von Feuerstahl oder um, um Kienspan, Birkenrinde oder dergleichen Dinge zu schaden und die Schneide zu tonen und zu schonen. Mit diesem kleinen Lanyard kann ich das Messer, wenn ich irgendwo bin und ich habe keine Möglichkeit es abzulegen, kann es ablegen, kann jetzt etwas anderes machen, einen Knoten binden oder dergleichen, kann es wieder greifen im Reverse Grip oder im Front Grip und noch ein weiterer innerer Wert ist, das ist ein Einhandmesser. Ich kann es einhändig durch diese Daumenrampe in die Scheide stecken und ich kann es einhändig, das heißt mit dem Daumen, wieder lösen. Das sind so die inneren Werte, weswegen das mein bestes Pferd im Stall ist. Mit einem Scandi äh, Schliff, der unten nach unten hin ballig gezogen worden ist. Damit lassen sich wunderbar Holzarbeiten machen und das ist letztlich bei der schweren Entscheidung, die man hat, mein Lieblingsmesser. Ich habe das Messer noch mit einem Stückchen Fahrradschlauch oben ausgerüstet, womit ich jetzt wunderbar meine True Night hier einhängen kann, in der dunklen Jahreszeit zum Beispiel, um es wirklich immer dabei zu haben, damit jetzt auch die Batterie der True Night am Körper und immer schön warm. Also Eleganz, Schönheit ist alles eine Sache des Geschmacks und insofern hoffe ich, dass dir die Videoantwort gefallen hat. Es wird eine ganz andere Art von Spektrum abdecken, wie du vielleicht gewöhnt bist. Ich wünsche dir und deinem Kanal auf jeden Fall alles Gute. Danke für diese Aufgabe und Tschüss.